ஹலோ விவோஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் பாலிட்டிக்கான ரிவிஷன் கிளாஸ் வீடியோ நம்பர் டூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த இது வந்து எந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்தில் இருக்கக்கூடிய சமத்துவம் பெறுதல் இதில் மொத்தம் நம்மக்கிட்ட எத்தனை கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு கொஷின்ஸ் இருக்குங்க ஸோ இந்த ஓவரால் பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி ரேட் என்ன அமௌண்ட் என்னன்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஆஃபர்ஸ்லாம் நிறையவே போயிட்டுருக்கு ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேட்டுட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவர்களை பற்றி எதிர் எதிர்மறையான அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவது என்பது என்ன ஏற்றத்தாழ்வு பாரபட்சம் ஒத்த கருத்து சமத்துவமின்மை மற்றும் பாகுபாடு ஸோ ஒருத்தவங்கள பற்றி எதிர்மறையான கருத்து வச்சுருக்கிறது என்னதுங்க பாரபட்சம் அப்படிங்கிறது இந்த மொதல் பேஜிலே வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா ஓகே அடுத்தது பாரபட்சம் என்ற வார்த்தை எதனை குறிக்கிறது பாரபட்சம்ங்கிறது எதை குறிக்கிது முன்முடிவு நம்மளாக ஒரு விஷயத்த முன்கூட்டியே டிசைட் பண்ணிட்டு தானே அந்த பார்ஷியாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து காட்டப்படுது ஓகே ரெண்டு கொஷின் முடிச்சாச்சு தேர்ட் ஒன் பாரபட்சம் உருவாவதற்கான சமூக காரணிகள் எவை ஸோ இது வந்து என்னென்னா சமூக மயமாக்கல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடத்தை பொருளாதார பயன்கள் சர்வாதிகார ஆளுமை இனமய கொள்கை கட்டுப்பாடான குழு முரண்பாடுகள் ஸோ இது எல்லாமே வரக்கூடியதுனால ஆப்ஷன் டி அனைத்தும் சரிதான் இந்த கொஷனுக்கு சரியான பதில் ஸோ அடுத்த ஃபோர்த் கொஷின் ஒருவர் மற்றொருவரை பாகுபாட்டுடன் நடத்துவது பாகுபாட்டோடு நடத்துகிறாங்க அப்படின்னாலே அங்கே ஒரு இன்னீக்வாலிட்டி அதாவது சமத்துவமின்மை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுவும் என்ன தான் ஒரு பாகுபாடு தான் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் சரியானது அடுத்தது ஃபிஃப்த் கொஷின் தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் அதிபரான நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறை வாழ்க்கைக்கு பின் எந்த ஆண்டில் விடுதலை ஆனார் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நைன்டீன் நைன்டி ஸோ இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கொஷின் கேட்க போகிறேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பாரத ரத்ன விருது வாங்கினவர் யார் ஸோ ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி அடுத்த சிக்ஸ்த் ஒன் கூற்று ஒன்று நெல்சன் மண்டேலா தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இனவெறிக்கு முடிவு கட்டினார் அடுத்தது தென்னாப்பிரிக்காவில் உலக அளவில் அமைதி நிலவவும் மனித உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தில் முன்னோடியாகவும் திகழ்ந்தார் ஸோ இதில் வந்து எது கரெக்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் வந்து சரியானது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே என்ன தான் சரியானது தான் அடுத்த செவன்த் கொஷின் எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம் இனம் சாதி பாலினம் பிறப்பிடம் என்ற அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு எது பாகுபாடு காட்டவே கூடாது அப்படிங்கிறது எதுங்க சொல்லுது சட்டப்பிரிவு பதினஞ்சில் ஒன்று அப்படிங்கிறது சொல்லுது சரிங்களா அடுத்தது இந்தியாவில் சமத்துவமின்மை மற்றும் பாகுபாட்டிற்கான மிக முக்கிய காரணம் எது இந்தியாவில் சமத்துவம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் பாகுபாடு காட்டக்கூடியதுக்கும் மிக முக்கியமான முறை வந்து என்னென்னா சாதி முறை அடுத்த நாயந்து கொஷின் ஆரம்ப காலங்களில் சமுதாயம் என்பது தொழில் அடிப்படையில் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது எவ்வாறு அறியப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வர்ணாசிரம முறை நைன்த்து கொஷினுக்கு ஆப்ஷன் பி வர்ணாசிரம முறை மூலமாக தான் வந்துச்சு சரி அடுத்த டென்த்து கொஷின் இந்தியாவில் சாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போரா போராடியவர்களில் முன்னோடியாக இருந்தவர் யார் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸோ அடுத்த லெவன்த் ஒன் பாபா சாஹேப் என பிரபலமாக அழைக்கப்படுபவர் யார் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அம்பேத்கர் தான் இது வந்து ஒரு பாக்ஸில் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் தான் இந்திய சட்ட நிபுணராகவும் பொருளாதார நிபுணராகவும் அரசியல்வாதியவாதியாகவும் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்தவர் யார் அப்வியஸாக யாருங்க அம்பேத்கர் தான் ஆப்ஷன் ஏ அம்பேத்கர் சரி அடுத்தது அம்பேத்கர் எந்த ஆண்டில் எம்ஏ பட்டத்தை பெற்றார் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து அடுத்தது அம்பேத்கர் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி பட்டத்தை பெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அடுத்து அம்பேத்கர் லண்டன் பொருளாதார பள்ளியில் எந்த பட்டத்தை பெற்றார் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டிஎஸ்சி அடுத்தது அரசியலமைப்பு நிர்ண நிர்ணய சபையின் வரைவு குழுவின் தலைவராக இருந்தவர் யார் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி பி ஆர் அம்பேத்கர் அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரியாமல் இருக்கவே கூடாது ஆப்ஷன் டி பி ஆர் அம்பேத்கர் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக பணியாற்றியவர் யார் இதுவும் யார் தான் அம்பேத்கர் தான் அடுத்தது அம்பேத்கருக்கு பாரத ரத்ன
இந்தியாவில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு இடையே நிலவும் உடல் நலம் கல்வி பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் சமத்துவமின்மை போன்றவற்றை குறிப்பது எது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பாலின பாகுபாடு அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் கொஷின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரு தனி நபரின் மீதோ அல்லது குழுவினர் மீதோ சமத்துவமின்றி நடத்துவது எது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ மத பாகுபாடு அடுத்தது பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ எழுத்தறிவு விகிதம் அதிகம் இதை தான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பொறுத்த போகிறோம் ஸோ கன்னியாகுமரி சென்னை தூத்துக்குடி நீலகிரி இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் கன்னியாகுமரி வந்து நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சென்னை வந்து நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சாரி கன்னியாகுமரி தான் டி சென்னை வந்து இங்கே தூத்துக்குடிக்கு வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் நீலகிரி எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுக்கான ஃபைனல் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஸோ அடுத்ததும் என்ன தான் கேட்டிருக்காங்க எழுத்தறிவில் குறைவான விகிதத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பொருத்த போகிறோம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது விழுப்புரம்க்கு வந்து செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் தருமபுரிக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அரியலூருக்கு செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிருஷ்ணகிரிக்கு செவன்ட்டி ஓகே அடுத்த கொஷின் இதுவும் பொறுத்துக ஸோ பாலின விகிதம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் இதுக்கான ஆன்சர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிறது ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் நாகப்பட்டினம் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் தூத்துக்குடி ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் நீலகிரி ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் அடுத்தது பாலின விகிதம் குறைவாக இருக்கக்கூடியதை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ கிருஷ்ணகிரி நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் தர்மபுரி நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் ராமநாதபுரம் நைன் டபுள் செவன் சேலம் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் அடுத்தது நாட்டின் நிர்வாகத்தை வழி நடத்தும் விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின் தொகுப்பு எது ஆப்ஷன் சி அரசியல் அமைப்பு அடுத்தது சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் என்று என்று கூறும் இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு எது ஆப்ஷன் ஏ பிரிவு பதினான்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பினையும் தேவையற்ற பாகுபாடினையும் தடை செய்யும் அரசியலமைப்பு பிரிவு எது ஆப்ஷன் ஏ பிரிவு பதினான்கு அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றில் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பற்றிய சரியான கூற்று எது இவரோட காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஏ பி ஜே அவுல் பஹீர் ஜெயினுல் ஆஃப் தீன் அப்துல் கலாம் அந்த ஏபிஜேங்கிறதுக்கான விரிவாக்கம் இதுதான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இவர் ராமேஸ்வரத்தில் தமிழக இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அடுத்தது இவர் மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் என்று அன்புடன் நினைவு கூறப்படுகிறார் கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது ஏதோ ஒரு மூணு ஆப்ஷன் தான் சரிங்கிறது இங்கேருந்து தெரியுது லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் மட்டும் நாலுமே கரெக்டுங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கான எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் சரி ஆப்ஷன் டி தான் இவரோட காலம் இது தான் ஏபிஜேக்கான விரிவாக்கம் இது தான் இவர் இஸ் ராமேஸ்வரத்தில் தமிழக இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் இவர் தான் என்ன சொன்னாங்க அத்தனை குடியரசு எவ்வளோ குடியரசுத் தலைவர்கள் இருந்தாலுமே மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தான் சரி அடுத்த கொஷின் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இந்தியாவின் எத்தனையாவது குடியரசு தலைவர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பதினொன்று ஸோ அடுத்தது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எங்கு தனது பள்ளி படிப்பினை முடித்தார் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ராமநாதபுரம் அடுத்தது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தனது பட்டப்படிப்பினை திருச்சியில் எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் முடித்தார் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சென்ட் ஜோசப் கல்லூரி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் டேசில் விண்வெளி பொறியியல் படிப்பிற்கு பிறகு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சென்னை அடுத்தது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருதான பாரத ரத்ன விருதை எந்த ஆண்டு பெற்றார் இதுக்கான ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அதாவது ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஒன் கீழ்கண்டவற்றுள் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எழுதாத நூல் எது இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வானத்தில் ஒரு பறவை அப்போ அவர் என்னென்னங்க எழுதியிருக்காரு இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அக்னி சிறகுகள் எழுச்சி தீபங்கள் தி லூமினஸ் பார்க் மிஷன் இந்தியா இது ஃபுல்லாக அவர் எழுதுனது தான் அந்த வானத்தில் ஒரு பறவைங்கிறது அவர் எழுதுனது கிடையாது அடுத்தது இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என்ற பட்டம் பெற்றவர் யார் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தான் 
அடுத்தது கூற்று கேள்வியா செல்வி சே இளவழகி சென்னை வியாசர் பாடி பகுதியில் உள்ள ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவரது தந்தை ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சரிதான் அடுத்தது இளவழகி எந்த ஆண்டில் பிரான்சின் கேனஸ் நகரின் பாலைஸ் தேஸ் விழா போட்டிகளில் தனது முதல் கேரம் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இரண்டாயிரத்தி எட்டு அடுத்து இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தேசிய கேரம் சாம்பியன் போட்டியில் முந்தைய உலக சாம்பியனான ரேஷ்மி குமாரியை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றவர் யார் கேரம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே யார் தான் இளவழகி தான் ஓகேவா சரி அடுத்தது திரு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் என்பவர் எந்த ஆண்டில் சதுரங்க விளையாட்டின் உலக சாம்பியனாக விளங்கினார் இது பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா வருஷத்துலேயுமே இவர் தான் வந்து வின்னர் ஓகேவா அப்போ ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு எல்லாரும் எல்லாத்துலேயுமே இவர் சாம்பியன் தான் அப்போ என்ன வரணும் ஆப்ஷன் டி அனைத்தும் சரியானது அடுத்து திரு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் தனது எந்த வயதில் உலக இளையவர் சதுரங்க போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பதினான்கு தன்னோட பதினாலு வயசில் வெற்றி பெற்றிருக்காரு அடுத்தது ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா திரு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் எந்த ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார் ஸோ எந்த வருஷத்தில் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் அதுவும் எதோடது இந்தியாவோடது அப்போ ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் நாட்டில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா ரத்னா விருதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பெற்ற முதல் வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது விளையாட்டு சம்மந்தமாக ஃபஸ்ட்டு வந்து பெற்றவங்க யார்னா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அடுத்த திரு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் எந்த ஆண்டில் நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய விருதான பத்ம பூஷன் விருது பத்ம விபூஷன் விருதினை பெற்றார் எந்த வருஷம் இங்கே வாங்கியிருக்காரு ஆப்ஷன் ஏ இரண்டாயிரத்தி ஏழு அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் மாரியப்பன் தங்கவேலு பற்றிய செய்திகளில் எது சரி ஃபஸ்ட் ஒன் தமிழ்நாட்டின் சேலம் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் சரிதான் இவருக்கு விபத்தின் காரணமாக வலது காலில் நிரந்தர பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியது ஆமாம் இதுவும் கரெக்டு தான் இத்தகைய பின்னடைவு இருந்தபோதும் பள்ளி கல்வியினை முடித்தார் அப்போ இவர் நான் பிற மாணவர்களை விட வேறுபாடு கொண்டவன் என நினைத்ததில்லை என கூறினார் எல்லாமே சரிதான் அப்போ ஆப்ஷன் டி அனைத்தும் சரி அடுத்தது மாரியப்பன் தங்கவேலு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரியோ பேராலிம்பிக் ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல் டி ஃபார்ட்டி டூ போட்டியில் எத்தனை மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்க பதக்கம் வென்றார் இது வந்து ஆப்ஷன் சிங்க இதெல்லாமா கேட்பாங்க என்னங்க இப்படி இருக்குன்னா இப்படிலாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தான் இருந்தாலும் இந்த லெசன்ஸ்லேருந்து எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் இந்த லெசனோட புரிதல் உங்களோட அளவு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே உங்களை செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அடுத்தது சமுதாயத்தில் சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதற்கான முக்கியமான காரணிகள் எவை ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்முகத்தன்மைக்கு மதிப்பளிக்கிறதும் சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்துதலும் அதாவது ஆப்ஷன் ஏவும் பியும் தான் இதுக்கான காரணிகள் அப்போ எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் ஆப்ஷன் டி ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது இந்தியாவில் தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு எது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பிரிவு பதினேழு சரி இது வந்து புக் இன்டீரியர்லேருந்து என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாற்பத்தெட்டு கொஷினும் அடுத்தது ஃபார்ட்டி நைன்த்து கொஷின்லேருந்து எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ பின் வருவனவற்றில் எது பாரபட்சத்திற்கான காரணம் அல்ல அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்ஷன் டி புவியியல் புவியியலுக்கும் இந்த காரணத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் சம்மந்தமே கிடையாது அடுத்து பாலின அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாகுபாடு குறிப்பிடுவது எது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனே பாலின பாகுபாடு அடுத்து பாலின அடிப்படையிலான ஒத்த கருத்து உருவாதல் பெரும்பாலானும் பெரும்பாலும் சித்தரிக்கப்படுவது எது அப்படின்னா திரைப்படத்துலேயும் காட்டுறாங்க விளம்பரத்துலேயும் காட்டுறாங்க தொலைக்காட்சி தொடர்புகள்லேயும் காட்டுறாங்க தொடர்கள்லேயும் காட்டுறாங்க அப்போ என்னது ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்தும் அடுத்தது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் என்னென்ன எழுதியிருக்காரு இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அவர் தான் அக்னி சிறகுகள் அவர் தான் எழுச்சி தீபங்கள் அவர் தான் அப்போ ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்தும் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்ன விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி அடுத்த விஸ்வநாத் ஆனந்த் முதன் முதலில் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு எது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் எப்போ அதை வந்து வெற்றி பெற்றார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அடுத்து இளவழகி சிறந்து விளங்கிய விளையாட்டு கேரம் போர்டு இப்போ கூட உள்ள பார்த்தோம் அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம் இனம் சாதி பாலினம் பிறந்த இடம் ஆகிய அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என கூறுகிறது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பதினஞ்சில் ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்து பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு
பாரபட்சம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னங்க வரும் பிறரை பற்றி எதிர்மறையாக மதிப்பிடுதல் ஸோ என்ன வருது ஆப்ஷன் ஃபைவ் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியதே ஆப்ஷன் டி தான் சரிங்களா அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் சரி அடுத்தது டேஸ் என்பது மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையாக அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவதாகும் அது என்னது பாரபட்சம் அடுத்தது எந்த ஆண்டு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அதாவது ஆப்ஷன் பி இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த விளையாட்டு விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்ன விருதினை முதன் முதலில் பெற்றவர் யாருங்க ஆப்ஷன் சி விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அடுத்தது சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் யார் பி ஆர் அம்பேத்கர் அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி குறைந்த பாலின விகிதம் உள்ள மாவட்டம் ஆப்ஷன் ஏ தர்மபுரி அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் செகண்ட் லெசன் அதாவது சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது லெசன் சமத்துவம் பெறுதலுக்கான என்னென்ன கொஷின்ஸ் எவ்வளோ கேட்க முடியுமோ அதெல்லாம் ஒரே பிடிஎஃப்பில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் அந்த ஒரு ஒரு லெசனோட எண்ட்லேயுமே அதுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி ஆஃபர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்